据新华社报道，辽宁舰航母编队近日在太平洋海域进行远海实战化训练。这是时隔四个月后，辽宁舰再次携万吨大驱南昌舰远海训练。五区一户一补共七艘舰艇办航，成为近年来解放军航母编队执勤时最庞大的阵容。对比近三次辽宁舰远海训练有哪些具体变化，展现出中国航母编队实战能力怎样的提升？来看报道。海军新闻发言人高秀成海军大校周二介绍，日前中国海军组织辽宁舰航母编队在西太平洋海域进行远海实战化训练。这是海军根据年度工作计划组织的一次例行性训练，旨在提高履行使命能力，符合相关国际法和国际实践，不针对任何一方。辽宁舰此次远海训练，日本方面毫无意外给予高度关注。日本自卫队统合幕僚宣布，周一深夜通报称，海上自卫队于当地时间周日上午十二时左右，在距长崎县南女群岛以西约三百五十公里的海域，发现辽宁舰航母编队向东南方向航行。随后，编队于周一午后，在赤尾屿以西一百六十公里海域与另外两艘军舰会合。合体后的辽宁舰编队穿越了冲绳本岛和宫古岛之间的宫古海峡，朝西太平洋方向航行。根据日本方面公布的消息显示，除辽宁舰外，该航母编队共有七艘属舰，分别是零五五型驱逐舰南昌舰、零五二 D 型导弹驱逐舰西宁舰、乌鲁木齐舰、成都舰、零五二 C 型导弹驱逐舰郑州舰。零五四 A 导弹护卫舰湘潭舰以及九零幺型综合补给舰呼伦湖舰。对于辽宁舰航母编队在赴西太，日本自卫队进行了例行围观与跟踪监视。除了照例派出 P 一和 P 三 C 巡逻机以外，还出动了隶属于横须贺海军基地第一护卫群的准航母出云号。出云号此前刚接受完改装，已具备起降 F 三十五 B 战斗机的能力。据悉，日本自卫队观察到中国海军编队曾在东海起降了舰载直升机。值得一提的是，美国海军林肯号航母目前同样也在西太平洋附近海域执行任务。出岛链本身就是远航了，而且走的是个宫古水道，也是非常熟悉的。哎，之前已经走过多次了。它的演训的科目也可以非常的完整，非常的多样啊！因为这个规模已经这么庞大了啊，它的这个出动肯定是要贴合实战，要解决具体问题的。那演练包括呢防空啊、啊反潜呐、啊、啊，包括这个对舰打击啊，以及呢其他的各种的呃这种科目，这些科目都是实战条件啊，面对实战有大量的这个战术背景的，有具体的针对性的战术背景。此次赴西太是辽宁舰编队一年多以来第三次远海训练。去年四月初，辽宁舰携南昌舰、零五二 D 导弹驱逐舰成都舰、太原舰、零五四 A 导弹护卫舰黄冈舰和综合补给舰呼伦湖舰穿宫古海峡南下，在台湾周边海域进行训练。当时，一张美军翘角观察辽宁舰的照片还引发热议。据悉，照片由美国军方摄影师四月四号在菲律宾海拍摄。照片显示，美国海军马斯廷号导弹驱逐舰与辽宁舰并排航行，两艘军舰的距离并不算远，甚至从美军角度可以很清楚地看到辽宁舰的舷号和甲板上的舰载机。该照片最早被刊登在美军官方网站，后来还入选去年中国海军七十二周岁官方纪念图集。去年十二月中旬，辽宁舰与南昌舰、零五四 A 导弹护卫舰日照舰以及呼伦湖舰组成航母编队，再次穿过宫古海峡，进入太平洋南下。其后，日本防卫省统合幕僚监部又连续发布两份通报，将其确认的辽宁舰编队军舰数量修订为六艘，增加了一艘零五二 D 型驱逐舰和一艘零五四 A 型护卫舰。从这三次辽宁舰赴西太训练可以看出，南昌舰已经成为航母编队中固定一员。作为中国自主研制的零五五型万吨级驱逐舰首舰，以解放军诞生地命名，并继承新中国海军首艘驱逐舰舷号幺零幺的南昌舰，装备有新型防空、反导、反舰、反潜武器，具有较强的信息感知、防空反导和对海打击能力。二零一九年四月，南昌舰参加庆祝人民海军成立七十周年海上阅兵活动，并于二零二零年一月正式入列。南昌舰迄今已连续圆满执行多项重大任务，包括作为中方指挥舰，于去年十月举行的中俄海上联合二零二一联合军事演习和首次中俄海上联合巡航。有分析指出，作为零五五型首舰，南昌舰的加入对于航母编队可谓如虎添翼，可以扮演多种角色。首先，凭借高效灵敏的情报侦察预警能力提供预警，又因吨位大、适航性好、快速广域机动能力强，还可以进行侦察监视行动。
，同时凭借其装载量大、火力猛，还可承担防卫工作。另外，南昌舰具备多领域指挥控制能力，可进行指挥协调。一个呢是作为整个航母编队的防空指挥所啊、呃，因为呢它首先带有这个非常呃全面的呃指挥系统和通讯系统，另外它有大型的呃相控阵雷达，另外呢它有强大的这个防空打击能力，有很多防空导弹啊、呃，并且呢要随时警戒有这个来犯的敌机或者导弹啊、呃。另外一点呢，它是呃这个最主要的导弹打击平台啊。自二零一六年底，辽宁舰航母编队首次远海训练执行，训练。科目越来越广泛，其属舰的数量、参与舰艇也在不断变化。比如，辽宁舰首次赴西太平洋海域开展远海训练，其编队由三艘导弹驱逐舰、三艘护卫舰和一艘补给舰，共七艘舰艇组成。而此次辽宁舰编组来看，这是一支完整的航母编队，相较以前整体作战能力有大幅提升。分析指出，航母编队之所以由不同军舰组成形式多样的编组，最主要的目的是要对海军主力舰艇进行普遍的训练，以求所有的舰艇都具备随行航母执行作战任务的能力。从近三次辽宁舰编队远海训练来看，零五五型、零五二 D 型导弹驱逐舰以及九零幺型综合补给舰将是航母编队的主力。此外，零五二 C 型导弹驱逐舰以及零五四 A 导弹护卫舰也具备和航母进行编组的能力，执行保障和协同作战。与此同时，也不排除水下作战力量的伴行。这个是相当的完整的啊，相当全面的一个舰队组成和配置啊，包括这个呃、啊、比较大的和这个呃、啊、比较中型的这些啊护航舰只。另外呢，还有这个、啊、战斗支援舰可以随时进行紧急的这个作战啊保障啊和这个物资供。供应啊，所以说它的这个整个战斗的这个要素啊，它体系是构成非常全面、非常完整的。那么这次出动啊，可以说它的规模和这个体系完整度已经超过了啊以往的历次。除了辽宁舰，首艘国产航母山东舰近期也正开展日常训练。据央视周一报道，南海某海域伴随着新年度开训动员，一场实战背景下的演练如火如荼。海军山东舰飞行甲板上，一架架战鹰整齐列阵，蓄势待发。随着起飞助理凌空一指，战机顺利升空，飞向指定空域。相关话题来连线现代舰船副主编蓝云。蓝先生您好。海军新闻发言人介绍，中国海军组织辽宁舰航母编队在西太平洋海域进行远海实战化训练。那么，对于此次远训，您有何观察呢？那么，远航训练的话，是那个航母编队或者说航母本身的话，维持战斗力、战斗力或者说是训练舰员的一个那个必要的途径和正常的一个训练流程。因为每年都有新兵上航母，每年都有老兵退伍或者是转业。那么这个时候的话，我们航母不可能说一训练完成以后就两年不动。那么肯定是要定期的展开这个各种科目的训那个演练演习，包甚至包括一些比较高的合成度的演习。今年的话，到五月份进行这次演习的话，应该说时间也不算早了，因为已过完年都已经两个三个月了嘛，就是说那个应该说是是时候了。接下来还有秋季，那么最终的话到年底的话，那么整个那个演习和演练的话都会有一个总结。那么今年我们完成多少多少次这个演习，多少科目演习？那么应该说的话，五月份这一次的话，应该是今年的开春第一次。和近两次远海训练相比，这次出动的舰艇数量又得到提升。据日本防卫省抵近侦察称，有五区一户一补，共七艘舰艇伴随航母。那么从航母编队舰艇数量上的提升，可以看出中国海军，尤其是在航母编队战斗力生成上，怎样的发展和变化呢？那么，作为一个航母战斗群的话，它这个标准的这个护航舰艇编制的话，就像现在出去的这一次，那么这一次等于是完全版了。那么在以前的话，可能都会缺了一两艘这个护航舰艇，这可能是有一些舰没有准备好，有些可能是因为我们这个演习的科目还没有涉及到所有的舰艇，所以的话，那么有时候它就不带上那些。呃，或者少带上了一些驱逐舰。那么现在来看的话，就是说这个航母编队八艘舰艇的话，是一个精简的、最小化的这个单航母战斗群。就是说的话，它该有的东西都有了，但是有时候其实也不一定仅限于八艘，因为要配合它这个所执行任务。比如说，如果是那个反潜的那个科目压力比较大的话，它可能会增添一些护卫舰。那么如果是那个防空或者是反导的话，特别是如果是要执行这个海呃战区这个海区反导的这个任务的话，可能会再增加一艘零五五。那么这个些的话都是
根据具体任务灵活调整的。但是这次出现的这八艘舰艇的话，应该是它这个整个航母战斗群的基干力量，不会这个以后是不会缺席的。最近三次，辽宁舰、西太训练、南昌舰已经成为编队固定的一员。那么，在您看来，零五五型导弹驱逐舰如今在我国航母编队中起到了怎样的作用呢？那么，零五五这个驱逐舰呢，我们叫驱逐舰，其实的话，它等于更类似于一种这个呃海上的这种核心的这个水面战艇舰艇的作战能力，这个水叫做核心水面战舰这样一个概念，因为它。有很多的任务，这个都可以承担。呃，比如说这个单舰，或者是那个单舰带领这个驱护舰编队，呃，或者是单舰，呃，潜水远海这个执行这个反导，或者是执行反潜。它在还可以在这个两栖这个编队之内，这个内部的话担任指挥舰。那么在航母编队内部的话，这个零五五这个驱逐舰它执行的是类似于这个美国的提康多勒加级，呃，导弹巡洋舰的这样一个定位，就是说它是这个。编队里面的其他驱逐舰的领头，就是说他可以带领其他的驱逐舰完成一些这个单独的作战任务，呃，给这个保航母保驾护航，包括这个防空，包括这个反舰，包括这个反潜，这些的话都可以由这个零五五来包办。那么这个时候他就可以为这个航母这个节省很多的精力，这样航母指挥官或者是航母连队长的话，就可以用更多的精力，呃，投入在他这个怎么管理这个舰载机，怎么利用这个舰载机来作战这上面。呃，现在来看的话，一个航母编队。里面的话，应该说是包含一艘零五五是正好的，但是除非的话，如果有其他特殊任务的话，也有可能会再增加一艘零五五。好的，谢谢蓝先生在线与我们分享您的观点，谢谢。美国近日以受俄乌冲突影响导致生产线排挤为由，要求蔡英文当局主动撤销 M 幺零九 A 六自行火炮军购案。结果一波未平，一波又起。有台媒报道称，台海军司令部近日提出便携式短程防空导弹书面报告，未提确切的交装日期。这意味着毒刺导弹也可能被美国停售了。分析指，民进党当局总吹嘘台美关系坚若磐石，但是就连已宣布售台的武器也能半途取消，不免让人怀疑美国对台湾有多重视。台湾不过是美国以台制华的一颗棋子，该怎么用、什么时候用，都由美国这个棋手操控。据台湾联合新闻网周一报道，民进党当局二零一七年起推动从美国采购肩扛式毒刺导弹，以缴付美方七千九百万美元。原计划台海军今年将开始装备，陆军则在二零二四年接装。但根据台海军最新向立法机构提交的报告，交装日期全部被隐去。台海军提出必要时将延后付款。法新社之前报道称，由于美方已向乌克兰提供一千四百枚毒刺导弹，导致此型导弹库存减少，而补充库存需要时间。雷神公司高层上周六警告，由于缺乏可用零件，要到二零二三年后才能加速生产毒刺防空导弹。据了解，台军使用毒刺导弹的各式发射平台，包括陆军 AH 六四一阿帕奇直升机、复仇者防空导弹系统以及双联装毒刺导弹发射器。由于弹药通用，所以目前毒刺的库存弹足够因应战备，但缺乏肩扛式发射器。毒刺导弹是比较特殊的，因为美国自己啊现在不太生产了。呃，本身这个东西呢，现在生产线啊，还有呢相关的零配件的储备啊都不是很多。再加上美国呢，呃，最近一段时间呢给乌克兰大幅的提供，那么使得美军自己啊以及他的盟友这些储备量是大幅下降的。那么美军呢，他要留够呢一定的这种储备量，你不能到那个警戒线以下。所以在这种呃大的环境下，美国的确是会无限期的向后延迟呢，向台湾呢去交付呢毒刺便携式防空导弹。同一天，台防务部门还证实，他们被美国告知，四十辆 M 1 0 9 A 6自行火炮因产线排挤，最快在二零二六年后才可以交运。美方虽喊停了这场军售案，要求台湾方面主动撤回。去年八月，拜登政府宣布这项军售案包括四十辆 M 1 0 9 A 6自行火炮、二十辆 M 9 9 2 A 2弹药车、五辆 M 8 8 A 2救济车、一套先进的野战炮兵战术数据系统、一千六百九十八个制导炮弹套件，总价七点五亿美元。这也是拜登政府上台后宣布的第一笔对台军售。党内智库学者接种表示，美国 M 1 0 9 A 6自行火炮这笔军购将导致台军炮兵射击指挥自动化程度短期内难以大幅提升，严重影响台军提升本土防卫作战的能力
。台湾联合报称，美国现在表示应支持乌克兰，未来四五年内都无法提供，急着喊停，不免令人怀疑美国二战期间能支应两个区域战争的兵工业能量。今日看来，确定已成昨日黄花。如果是这样的话，蔡英文当局在特朗普政府时期宣布售台，但尚未接装的军备恐怕都会受到影响，至少必须延后获得七成。比如独自导弹就属于这种情况。此外，拜登政府对台军售态度也发生转变。前不久，美国通过不提供腰架书的方式，要求台军停止推动神鹰三号采购十二架海军 MH 六零 R 反潜直升机。台方当时已经建案，并三度通过机密预算案，结果也只能是无奈撤案。美方当时给出的理由是不符合不对称作战需求。为了这个目标，美国表示要调整对台军事合作优先级，停止在台性质的对台军售。M H 六零 R 反潜直升机和 M 幺零九 A 六自行火炮都是在台。有评论指，民进党当局总吹嘘台美关系坚若磐石，但是就连已宣布售台的武器也能半途取消，不免让人怀疑美国对台湾有多重视。台湾不过是美国以台制华的一颗棋子，该怎么用、什么时候用，都由美国这个棋手操控。蔡英文当局现在所做的，就是强行将两千三百万台湾民众绑上台独的战车。而香港大公报则表示，美国此举主要是为了忽悠台湾更多钱而已。文章引述一位俄罗斯军事专家的描述。数最昂贵的美军 M 幺主战坦克，在世界市场上的价格也就七百万美元。如今，美国竟以一千八百七十五万美元的价格出售 M 幺零九 A 六自行火炮，美国人奇迹般的欺骗了台湾人的心。其实，美国欺骗台湾又何止这一次？台湾方面当冤大头已是习以为常了。文章指，近月俄乌战事紧张，企图以战事拖垮俄罗斯的美国不断支援乌克兰。二月底以来，已向基辅提供了十七亿美元军援，包括独自防空导弹系统、兼涉事标枪反坦克导弹以及各种弹药防弹衣。拜登政府近日还宣布，将向乌克兰追加支援三百三十亿美元，其中包括两百亿美元武器。大发战争财的美国，哪有时间顾得上台湾呀？当下自然是以乌克兰为最优先的提供对象。但 M 1 0 9 A 6自行火炮是美方已宣布的对台军售案，到嘴的肥肉又怎会吐出来？不仅不吐，还要吃更肥的。所以美方虽然暂时无法生产 M 1 0 9 A 6自行火炮，但向台方提供了其他更精准与远程的武器装备，包括海马斯多管火箭炮。在特朗普时代，台湾方面已向美国购买了十一套海马斯，总价值四点三六亿美元，平均每套三千九百六十四万美元，比 M 幺零九 A 六自行火炮贵多了。美国显然很会算计，现在先要台湾多买几套价格昂贵的海马斯，以后再让台湾买 M 幺零九 A 六自行火炮，因为台湾陆军现役的火炮都已相当老旧，最年轻的 M 幺零九 A 五型也已经服役二十二年了，迟早都要淘汰。如此一来，台湾就被剥了两层皮。台湾地区呢，还有一个比较特殊的，就是它的这些武器装备来源啊，只有美国这个渠道，所以啊，美国呢对台湾地区是当成了自己的一个军火要推销地，而且很多，呃，自己的相对来说比较落后的一些啊，它都是给台湾能够呢去进行推销，而且能卖高价。呃，因此在对台军售方面，美国占有绝对的主动权。呃，台湾地区呢，呃，民进党当局呢，还是想以武拒统，那么他还是想要这些美式的武器。那美国呢，现在呢，对他呢进行这样的一个控制，把他呢玩弄于股掌之间，但是啊，他还是要给呢美国付这个保护费。继续来关注俄乌局势，俄乌两军在马里乌波尔停火两天，百余名平民从亚速钢铁厂及其周边地区获救并撤离。不过，随着这部分平民的离开，当地的平静状态也被打破。双方周一重新开火，工厂附近响起枪声和炮弹爆炸声。乌克兰总统泽连斯基当天称，乌军对俄罗斯进行打击的次数增加了，乌克兰将为领土完整而战。乌克兰总统办公室主任伊尔马克周一称，在与俄罗斯的谈判中，独立主权和领土完整是乌克兰不准备妥协的根本性问题。乌克兰将会继续战斗，为收复乌克兰全部领土而战。乌国家安全与国防委员会秘书丹尼洛夫周一还表示，乌克兰不可能与俄罗斯签订和平条约。他还强调，战争不会很快结束，战场上的转折点还没有到来。但是，考虑到以美国为首的西方国家正在向乌克兰输送的武器数量，转折必然会发生。美国有线电视新闻网周一援引五角大楼高级官员的话称，美国目前已将七十多门 M777 榴弹炮运抵乌克兰，约占美国计划提供给乌克兰共九十门 M777 榴弹炮总数的八成。
。此外，该官员还表示，截至目前已有两百多名乌克兰军人接受了该榴弹炮的操作培训。本周预计还将有五十名乌克兰军人抵达乌克兰以外的某个训练场进行操作培训。M777 榴弹炮具有重量轻、灵活性强、操作简单、反应迅速等特征，可以对敌方的有生力量进行较大面积的打击和摧毁。但该榴弹炮是北约制式的武器，信息化程度也较高。而乌克兰惯用苏制武器，即便进行操作培训，短期内想要有效磨合仍有一定难度。此外 ，M777 榴弹炮在战场的表现也离不开未来的后勤补给情况。在俄军目前不断破坏乌武装部队的后勤补给线和弹药库的情况下 ，M777 榴弹炮的弹药供应对于乌克兰方面来说也将是一大挑战。观察认为，重型火炮抵乌释放双重信号，不仅意味着美国对乌军事援助级别正在提高，还表明未来俄乌在乌东部的战局将进一步升级。根据美国此前开出的军援清单，除了 M777 榴弹炮之外，还包括十四万发配套的一百五十五毫米弹药、十套反火炮雷达、两套空中侦察雷达、两百辆 M113 装甲阅兵车、一百辆悍马军车和十一架米十七直升机。五角大楼发言人科比曾直言，这份全新的援助计划是为乌克兰在顿巴斯的战斗量身定制的。美防长奥斯汀也表示，俄乌下一阶段的战斗，远程火炮将被证明是决定性的。有分析指，以美国为首的西方国家不断提供重型远程火炮给乌克兰，将会重塑整场战争，加速俄乌双方战术上的转变。俄罗斯正改为以远程火炮打击，而乌克兰则与西方国家为未来的激烈的炮战做好准备。An attrition-based fight, which is basically artillery against artillery, and that's why it's so important that we've got all that equipment flowing to the Ukrainians. The 155 millimeter howitzers, the MLRS, the drones that we've got, and it's also very important that we give them the intelligence behind that, where the Russian formations are. Because of that, I think you're going to see a lot of a stalemate. 重型的进攻性的武器都开始陆续的进入乌克兰，也是证明他们目标不仅是要把俄罗斯从乌克兰赶走。甚至是要对俄罗斯发起总攻，甚至还要搞垮俄罗斯，这个性质就已经完全不一样了。这样一个角度来讲，战争它就不再是我们所想象的啊，一般意义上的代理人战争。那么它不知道什么时候结束了，就，它应该是个持久战。下周将敲定第六轮对俄制裁，俄罗斯石油预计将在制裁之列。实际上，在对俄实施能源禁令的问题上，欧洲并非铁板一块。匈牙利就表示已经准备好否决欧盟对俄油气制裁措施。匈牙利还爆料说，包括自己在内，目前共有十个欧盟国家在俄罗斯相关银行开设了卢布账户，只不过其他九国不敢承认。而继国务卿、防长、国会众议长相继访乌给乌克兰加油打气，美众议院情报委员会主席透露，拜登总统访乌只是时间问题。美国众议院情报委员会主席亚当·西夫周日在接受美国有线电视新闻网的采访中，详细介绍了由众议院议长佩洛西率领的国会代表团早前访问乌克兰首都基辅，并与乌总统泽连斯基大约三小时会谈的情况。西夫还提到，我们必须考虑总统访问乌克兰的可能性，这只是时间问题。不过，西夫透露，美国访乌代表团当天与拜登的通话中，并没有讨论这一问题。实际上，自从欧盟主席冯德莱恩、欧盟理事会主席米歇尔、英国首相约翰逊等在四月上旬相继前往基辅与乌总统泽连斯基会面后，西方媒体纷纷猜测，大肆鼓动西方支持乌克兰的带头大哥美国是否也会派高官访乌。直到四月二十四号，美国国务卿布林肯和防长奥斯汀才秘密访问基辅，在乌期间全程无报道，第二天才在回程的波兰东南部举行记者会，介绍访问情况。不到一周，八十二岁的美国会众议院议长佩洛西也几乎以同样的方式再次赴基辅，上演美国坚定站在乌克兰背后的政治秀。国会有可能会通过三百三十亿美元的这个援助计划，对于拜登的这个访问呢，就提供了很强的这个实际的支撑。西部的表态呢，不仅仅透露出美国的对乌克兰的支持在经济和军事的层面，而且也反映出呢，越来越体现在政治的层面。如果拜登对乌克兰的访问能够成型的话，那么就意味着，美国对乌克兰的支持呢，在政治上达到了新的高度，全面支持乌克兰，以及呢，美国与。欧洲国家的政治协调呢，达到了一个新的高度。周二，英国首相约翰逊在乌克兰最高拉达以视频方式发表演讲，他也是俄乌冲突爆发后第一位在乌克兰最高拉达发表演讲的领导人。
。实际上，四月九号，约翰逊就出乎意料地在基辅现身，与泽连斯基会面，两人还前往基辅街头活动。根据英国首相府发布的消息，约翰逊此次在演讲中宣布，英国对乌克兰提供的价值三亿英镑的最新一揽子防御性军事援助计划。该计划包括提供电子战设备、GPS 干扰设备和数千个夜视设备。此外，英首相府还透露，应乌政府要求，英国将在未来几周内派出重型无人机为乌军被割裂部队提供后勤支持。英国的高调支持呢，一方面反映了，呃，英国在这个乌克兰的利益。不像西欧的国家那么紧密，对俄罗斯的能源的依赖呀、贸易上呢，它相对比较超脱。另外呢，借助这个俄乌冲突呢，欧洲大陆国家的这个能源国防预算呢在急剧的上升，那这个势必会影响到北约啊的影响力。那英国这这个时候高调站出来呢，呃，也是为了就是加强这个北约。在欧洲安全体系中的这个重要重要性。此外，德国总理舒尔茨周一在接受媒体采访时则称，他本人近期不会出访乌克兰。舒尔茨还提及德国总统施泰因迈尔前段时间访乌遭拒一事。他表示，施泰因迈尔作为一名深受德国政府信任的，并且高票获得连任的总统，却被乌克兰拒之门外，这是不可接受的，也是行不通的。舒尔茨还说，乌克兰不能一边接受着德国大量的经济和军事援助来维持自身的安全以及对未来重要的建设，但同时却拒绝德国总统访问。四月中旬，施泰因迈尔原计划访问基辅，但在波兰首都华沙即将出发前，却被乌方告知未准备好安排相关会晤。乌克兰方面解释称，施泰因迈尔与俄罗斯关系过密，在基辅不受欢迎。同时，乌克兰邀请舒尔茨访乌。值得一提的是，最近德国在俄乌冲突的立场上发生重大转变。德国不仅大幅减少从俄罗斯进口能源，并且向乌克兰提供自行高炮等重型武器。另一方面，美西方对俄制裁也在继续推进。据路透社周一报道，欧盟执行机构欧委会预计将于下周敲定下一轮，也是第六轮的对俄制裁。这轮制裁备受关注，因为作为俄重大裁员之一的石油在竞买之列。消息说，欧委会提出的包括石油禁令在内的一揽子欧盟制裁方案，将于周三提交给欧盟各国大使。按照路透社的说法，石油禁运如果顺利通过，将从明年年初起全面生效。值得注意的是，俄罗斯近一半出口的原油和石油产品流向欧洲，对俄罗斯油气的制裁需要欧盟所有成员国同意。而欧盟外交安全事务高级代表博雷利周一就承认，到目前为止，所有成员国没有达成一致意见。实际上，匈牙利从俄乌冲突爆发伊始就拒绝与欧盟步调一致，坚决反对制裁俄能源。匈牙利总理府部长古亚什·盖尔盖伊周一对媒体表示，匈牙利已经准备好否决欧盟对俄石油和天然气的制裁措施，因为目前没有谁能替代来自俄罗斯的油气供应，替换俄油气需要耗费五年时间和巨额资金。盖尔盖伊还明确指出，永远都不会支持制裁。不止如此，盖尔盖伊还承认，匈牙利在俄罗斯。斯天然气工业银行开设了账户，以按照俄方提出的方式支付天然气费用。此前，俄总统普京三月三十一号签署与不友好国家和地区以卢布进行天然气贸易结算的总统令，新规四月一号起生效。按照匈牙利总理办公室主任格格利古亚什的解释，匈牙利在俄罗斯天然气工业银行开设了一个欧元账户，按天然气价格以欧元汇入其内，然后该银行会将其转换为卢布，再转给俄罗斯的供应商。古亚什还爆料，虽然多位欧洲领导人公开宣布他们不会以卢布购买俄罗斯天然气，但其实除了匈牙利，另有九个欧洲国家已从技术层面上支持了普京的计划，使用了相同的支付方案。但这些国家的领导人为了被视为一个优秀的欧洲人而没有承认这一点。外界注意到，在对俄能源制裁上的分歧，欧盟也在寻找折中方案。有消息人士直言，为了维持这个二十七国集团的团结，欧委会可能给予匈牙利和斯洛伐克豁免或是很长的过渡期。斯洛伐克经济部长苏里克四月初就表示，斯洛伐克愿意以卢布购买俄罗斯的天然气，并称天然气供应不能被切断。甚至卫视注意到，据国际能源署的数据，斯洛伐克去年约百分之九十六的石油和原油产品从俄罗斯进口，匈牙利为百分之五十八。天然气方面同样如此。斯洛伐克经济部长曾强调，从俄罗斯进口的天然气约占斯洛伐克所有天然气供应的百分之八十五。德媒统计显示，匈牙利百分之八十的天然气从俄罗斯进口。我们看到，这个美国和欧洲呢，已经做了一系列的努力，包括美国加大这个能源出口，以及与美内瑞拉、伊朗。
等国家呢进行协调，增大呢对国际能源市场的供给。另外一个方面，欧洲呢，呃，也有这个借此机会呢，加大这个可持续，呃，能源的这个来源，减少这个欧洲对俄罗斯能源依赖的这个脆弱性。能源制裁呢，它的影响是非常重大的，同时它的难度也是空前的。欧洲呢？可能要为此付出很大的这个代价。值得一提的是，德国是欧盟中俄石油的最大买家。原本反对欧盟将对俄制裁扩展到石油领域，但近日转变立场。德国经济部门周日公布的一份报告说，德国正迅速降低对俄能源依赖。俄石油在德国进口石油总量中所占比例已从去年的百分之三十五降至目前的百分之十二。德国副总理兼经济和气候保护部长哈贝克周一表示，德国已经能够承受对俄石油禁令带来的后果。他同时强调，对俄石油禁令不是没有后果。失去俄罗斯的石油供应将让德国部分地区遭遇油价上涨、供油短缺等困难局面。德国呢，越来越倾向于，呃，牺牲自己能源问题上领域的国家利益呢，来成全。美西方在俄乌冲突中的团结一致的这个立场，俄乌冲突应该说加速了德国，呃，寻求这个全面的战略自主的这样一种努力，呃，不仅仅加强了这个国防力量，而且在能源的，呃，来源的多元化、可持续，呃，能源的比例等方面，将会取得长足的改变。相关话题来连线特约评论员陈冰，陈先生您好。俄罗斯称无意快速结束战争，而乌克兰说将恢复领土完整。美西方则向乌克兰增加军援。那么，您认为俄乌军事冲突还要持续多久？从目前的情况看呢，俄乌军事冲突将会持续下去。俄乌军事冲突的上半场呢，俄军似乎呢略出下风，以基辅撤退为标志；但在下半场，俄军呢似乎又占了上风，以全面掌控马里乌波尔为标志。美西方呢一直宣称。俄罗斯可能在二战胜利日宣布这个解放顿巴斯的战争胜利，但是俄罗斯呢说呀，没有计划近期结束战争，意味着俄军不会匆忙的结束战争，还要继续打下去。俄军呢同时向乌克兰南部港口城市奥德萨的关键的公路桥和铁路桥发起了攻击，破坏了桥梁，阻断了来自罗马尼亚通往乌克兰的武器运输线和后勤补给线。那么俄军呢，显然要与乌军血战到底，不允许北约和欧盟向美国彻底屈服，建立美西方主导的单极世界。对于乌克兰来说呢，多位美西方高官访问基辅，并且承诺增加军事援助，提供重型武器，似乎呢增加了战斗士气。他们呢也要求恢复领土完整，这就是不仅呢要收复乌东地区，还要收复克里米亚半岛。而美国和欧盟国家呢，则在增加军援基础上，考虑再一次对俄经济制裁，减少对俄能源依赖，试图呢把俄罗斯彻底打垮。可以说呀，交战的双方都不罢甘休。这里呢有一个大的赌注，看俄罗斯呢能不能坚持到今年冬季。如果冬季来临前，俄军撑不住，那么乌克兰和美西方的可能呢就会自我宣布胜利。如果俄军能撑到冬季，那么。美欧将再度分裂，为了过冬呀，这个欧洲国家是一定呢要妥协的，要增加从这个俄罗斯进口天然气。这一妥协呢，也将打破四十国反俄联盟，这美国呢恐怕是鼓掌难鸣。所以说呀，这个俄乌军事冲突的关键看点呢，就看了这个冲突什么时候结束。今年冬季来临前前后的战况呢，决定未来这个欧美关系，也决定。这个欧洲的安全版图。欧盟外交事务委员会说，正在讨论对俄第六轮能源制裁，但欧盟国家存在分歧。那么，您认为美欧对俄能源制裁能阻止俄乌军事冲突吗？到目前为止，美西方对俄经济制裁呢是够猛了，可以说呢达到了机先施压的程度。但是呀，俄罗斯军事行动呢并没有停止，意味着制裁对俄罗斯经济有影响，但是呢，对阻止战争。还没有起到立竿见影的效果。当俄罗斯要求这个欧洲国家呢用卢布购买天然气的时候，很多国家呢也只好从中命，因为呢欧洲对于俄罗斯的天然气的依赖程度是很严重的。俄罗斯断了气，那么呃欧洲经济呢也就得加快的进入衰退。有幅漫画呢很形象，画的是这个欧洲国家呢痛骂俄罗斯发动战争。
，但同时呢，塞给俄罗斯大量的货币，买天然气。呃，欧洲国家的货币呢，又变成了这个俄军坦克的燃料和武器。这实际上呢，有点真实情况没有夸张。欧洲国家呢，已经减少了从俄呀进口煤炭和石油，但要把天然气进口快速降下来，那么他们就找不到这个替代的能源，起码呢，也等到四五年以后才能找到。那么欧洲人呢，不能不开车，不烧饭取暖，这呢也是欧盟国家对制裁俄罗斯煤炭和石油啊存在风险的原因所在。因为俄乌军事冲突，欧元区的通货膨胀率啊达到了百分之七点八，这汽油啊这个食品的价格呢上涨很快，远远超过了呃通货通胀率，那么已经引起了普遍民众的普遍的不满。那么很可能的结果是，为了给这个能源供给啊，欧洲国家呢会首先和俄罗斯妥协，制裁呢对欧洲国家和俄罗斯都有伤害，看谁呢承受得起伤痛。那么从目前看呀、啊，首先弯腰的恐怕是欧洲国家。好的，谢谢陈先生在线与我们分享您的观点，谢谢。上周六，在因疫情中断两年后，白宫记者晚宴恢复举行。这一年度晚宴以搞笑的美国政坛段子著称，堪称大型的白宫吐槽大会。美国前总统特朗普由于与媒体的恶劣关系，在四年任期内都不愿参加白宫记者晚宴。而现任总统拜登为了凸显他与特朗普的不同，同时为了表达对美国媒体的支持，坚持出席晚宴并发表演讲，成为过去六年来首位出席白宫记者晚宴的美国总统。当天的晚宴上，政客、记者、政策专家、名人等两千五百多人汇聚在华盛顿的希尔顿酒店。如此大规模的人群聚集，也引发了防疫问题上的争议。这是拜登上任以来首次参加白宫记者晚宴。当晚，他发表了一段时长近十五分钟的讲话，一如既往的略带嘲讽，包括自嘲。拜登还在讲演中首次提及自己创历史记录的低支持率，并笑称美国记者协会的记者获得的支持率比他还低。And a special thanks to the 42% of you actually applauded. I'm really excited to be here tonight with the only group of Americans with a lower approval rating than I have. This is the first time the president attended this dinner in six years. It's understandable. We had a horrible plague, followed by two years of COVID. Just imagine if my predecessor came to this dinner this year. Now that would really have been a real coup if that occurred. 特朗普和拜登一直针锋相对，隔空吐槽。就在拜登发表这番讽刺言论的第二天，特朗普也选择了回击。You could take the five worst presidents in American history and put them together, and they would not have been able to do what they simply haven't done the damage Joe Biden has done to our country in just 16 months. 特朗普当天在美国内布拉斯加州的一场集会上抨击拜登是无人匹敌的不折不扣的失败者，还称拜登让美国难堪。特朗普不仅再度吐槽拜登和空气握手事件，甚至还在集会上播放了拜登磕磕绊绊讲话的视频。特朗普还再次嘲讽拜登的认知状态，呼吁他做个认知测试，再公布结果给全世界看。尽管特朗普不依不饶，但实际上，白宫记者协会晚宴正是以吐槽段子著称。白宫记者协会成立于1914年，是由报道白宫和美国总统的媒体记者所参与的一个组织。自1921年以来，该协会几乎每年都举办晚宴，而这场年度晚宴是媒体与政府官员加强沟通的社交活动。总统出席并发表讲话一度成为惯例。在前总统奥巴马任内，这场晚宴一度成为抖包袱、讲段子、挖苦政客、吐槽媒体的场合。奥巴马也被人们戏称为“段子手”。然而，此后上台的特朗普，由于和部分美国媒体关系紧张，对于这场久负盛名的晚宴，特朗普则采取了抵制态度
。上周六的白宫记者晚宴标志着拜登自上任以来首次出现在大规模的华盛顿社交活动中。总体而言，晚宴氛围与两年前相似，轻松欢快，不乏嘲讽。然而，无论段子有多精彩，笼罩在白宫头顶的新冠阴云都未消散。当天的晚宴在华盛顿希尔顿酒店内举行，宾客达到了两千五百余名。晚宴由美国知名政治吐槽节目《每日秀》的主持人特雷弗·诺亚主持。他在一开始就讽刺晚宴有可能会成为新冠病毒超级传播活动。It is my great honor to be speaking tonight at the nation's most distinguished super spreader event. 白宫近期频发官员确诊新冠事件。上周二，副总统哈里斯确诊。三年后，也就是白宫记者晚宴召开的前一天，白宫最高通讯官员贝丁菲尔德核酸检测结果为阳性，他已经出现了轻微的症状。美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇更是在一番权衡之下决定不出席当天的晚宴。他表示，在进行个人评估后，考虑到自己已经八十一岁，如果感染，风险要高很多。No, for real people, what are we doing here? Let's be honest, what are we doing? Like, did none of you learn anything from the gridiron dinner? Nothing, huh? Like, do you read any of your own newspapers? You guys spent the last two years telling everyone the importance of wearing masks and avoiding large indoor gatherings, huh? I mean, Dr. Fauci dropped out. That should have been a pretty big sign. 五一国际劳动节期间，直播港澳台推出特别策划“凡人英雄”，讲述在援港抗疫中，我们身边平凡而又伟大的劳动者。在两万多名援港建设者的努力下，香港落马洲河套地区应急医院方舱生活配套设施相继拔地而起，中国速度精彩呈现。在机器轰鸣和尘土漫天的施工现场，除了工人们施工的身影，看到的最多的就是各种各样的建筑材料。在现场有这样一位仓管员赵元福，他用自己的一套方法把建筑材料的整理做出了门道。为施工的高效进行带来了极大的便利，成为了工友们眼中的最强大脑。在方舱病房 C 一区，来自中建八局南方公司的仓管员赵元福正在整理货架上繁杂的施工建材。经他的手艺后，所有的建材像阅兵一般整齐划一，在阳光的照射下，又仿佛变成了一组组精致的艺术品。我的目的是让他们看到材料就能知道他所他需要的工作的这个内容，还有能提醒他在领取材料的时候。不会遗忘掉其他的辅材。赵师傅又被称为整理大师，今年三十五岁，从事仓管工作已经十二年。对他来说，仓管并不是一份工作，而是一门学问。这次中央援港应急医院项目涉及的材料种类多达两千多种，不仅场地空间小，而且堆放变化快。光是赵师傅负责的材料，就因为工区变化，先后挪动了十五次。对于不同场地下各种材料该如何整理堆放，赵师傅都有自己的精密计算。每当说到材料的整理，赵师傅马上变得头头是道，眼里尽是专注。管件摆放主就是根据我们这个工程设计里面的管道的管径大小来列摆摆放这些管径的，从两百五，从两百五、一百五、一百、两百。这些摆过来，能一次性把这个材料领完，就不会耽误这个现场的施工。到货材料是什么？材料用途是什么？材料存放在哪个位置？材料什么时候用？这是赵师傅的每日四问。在他的整理和归纳下，无论工友需要什么，他都能在一分钟之内找到，大大提高了施工效率。赵师傅也被大伙称作“仓管的最强大脑”。在日常生活中，赵师傅每到一处建筑空间，大脑便开始飞速运转，对排水、电器、暖通等专业材料的材质和施工工序了如指掌。我们在干工厂啊，这样的一个场景是非常常见的，那导致的这个后果就是材料特别难找，啊，你不可能在短时间内找到你所需要的材料，会造成很大的一个浪费。那么我们。通过这个货架摆放，通过这个材料规整，再把这个同类的材料归纳在一起，那我们就能实现这个短时间内找到我们所需要的材料，提高我们的功效。
赵师傅不仅是一位精益求精的仓管员，还是一位入党十二年的老党员。在平时的工作生活中，他也把这种干一行爱一行的精神不断传递给身边的年轻工友。在项目上，我年轻小伙子比较多，他们对这个有时候对工作确实不够不够认真仔细。作为一个老党员、老员工，我会耐心的跟他们的讲解啊。在我们这个物资这块工作，如果不认真仔细的去扎实的去工作，会给项目造成很大的损失。赵师傅说，当时来到这里时，家人因为担心劝他再三考虑，但赵师傅始终认为，原岗项目最重要的就是工期，而自己正好能为工期的快速推进出一份力。在向家人保证自己会注意安全后，赵师傅就第一批来到了这里。啊，我爱人是医生，他也知道这个新冠病毒还是比较厉害，啊，呃，是非常担心的。我们公司，呃，有一百多号人过来这边支援。呃，我说如果我不参与，那么我作为一个党员，呃，作为一个老材料员。这是非常不合适的，我想我也是要积极参与的，啊，这个意义也非常重大。我相信啊，呃，这个我们肯定是能够按着我们这个目标来移交这个项目，交给这个香港的同胞。